Richard Mascarañas de Tacuarembó fue el ganador de una nueva edición de la Vuelta al Pueblo organizada por el Club Ciclista Atenas de Mercedes. 74 pedalistas tomaron parte de esta tradicional competencia. Richard, felicitaciones. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy contento con el triunfo. Una edición de una carrera muy tradicional como es la Vuelta al Pueblo. La verdad que sí, una carrera muy importante, de mucha tradición, como tú decís. Este... Es una de esas que están agendadas en el, en el calendario, bueno, por suerte ya es la segunda que podemos ganar y es una previa muy linda lo que va a ser la vuelta, ¿no? Y justamente pensando en la vuelta, a nivel de equipo, ¿cómo están? No, muy bien, este, a la potria se pudo ver que, que hicimos un, un corte, llegamos cuatro con, con dos este, rivales nada más, este, el equipo estaba pasando por un muy buen momento, ¿no? Sabemos eh, también de la afición que hay en Tacuarembó por el ciclismo y que eh, estás vinculado justamente a, a la escuela que funciona en el velódromo. Sí, este, por suerte hace varios años que estamos funcionando muy bien con una escuelita de ciclismo y bueno, este, creando nuevos valores para, para que esto no, no, no se muere y que sigan surgiendo este, gente nueva al ciclismo. ¿no? ¿Tú alguna vez habías destacado las condiciones eh, que tiene la Rambla Mercedaria para poder justamente ser final de etapas, como ha quedado demostrado hoy? No, sin duda que sí, este, la Rambla es un escenario realmente muy hermoso donde la gente se puede volcar al, al camino a mirar una llegada, el piso es muy lindo, la verdad que, que, que es un lugar muy lindo la, la Rambla como, como un escenario como pocos hay en el país, ¿no? Es una mañana soleada pero también con viento. Sí, este, al principio estuvo sereno pero ahora empezó a levantar más viento al final de la mañana y justamente eso a la postre hizo que se hiciera más dura la carrera, ¿no? Richard, aprovechando esta eh, conversación aquí a través de Ascensor TV, llegamos a Tacuarembó también, un saludo. ¿Y eh, para quién va dedicada esta consagración lograda aquí en Mercedes? Bueno, a toda la gente de, de Schneck, de Schneck a las Rojas, a todo mi equipo que, que está haciendo un trabajo espectacular, este, a toda la gente que está siempre acompañándome y, y siempre este, en las buenas y las malas, siempre están ahí, ¿no? Richard, gracias. ¿eh? Bueno, un abrazo. Federico Moreira, se nos viene otra vuelta del Uruguay. Sí, buenos días. Ya estamos ahí en las puertas de una vuelta, de una nueva vuelta. Una nueva vuelta y a propósito, bueno, nosotros en Agesor hemos dado a conocer el calendario, la programación, las distintas etapas. Vamos a recordar que la etapa que va a llegar a la ciudad de Mercedes sufrió una modificación de último momento en cuanto a la largada. Eh, dos modificaciones tenemos en el recorrido este, que se había trazado originalmente. Eh, la largada de la Vuelta al Uruguay será en Montevideo, en el departamento de Montevideo, no en Maldonado. Este, largamos de Montevideo rumbo a Minas. Y acá en la etapa Mercedes, eh, originalmente estaba planificado largar de Cardona, eh, de Carmelo, perdón. Eh, hay algunas, este, están trabajando en la ruta, pero no quisimos este, arriesgar y realmente esperar a ver si, si estaba pronto ese tramo, que es muy corto, y en vista de ese, de ese tramo que está en reparación, eh, decidimos largar en la ciudad de Nueva Palmira, hacemos Palmira, Mercedes, eh, Fray Ventos, Mercedes. Este, ese es el recorrido, y se originalmente, cuando recién empezamos a trabajar en la vuelta, pensábamos hacer un tramo contra reloj ahí en la ciudad de de Fray Ventos, este, y bueno, después por diferentes motivos tuvimos que cambiarlo para, para Canelones Santa Lucía, y en definitiva ya hoy por hoy ya está solucionado todos los inconvenientes y, y ese va a ser el recorrido final. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti.